die unser eigenes Blut heißt, Kaweko, wird in so einem unserer Werk hergestellt. Und da fahren dann die, die, die Schlepper, die da gerade zwischendurch. Im Besonderen ist es halt wichtig, im, im Frühling, wir wollen so früh möglich fahren, in, 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 in Februar, ist alles noch ein bisschen feucht und dann wollen wir äh, keine Spuren fahren, alles auf eine Ebene und dann äh, sehen wir auch keine Spuren nach hier. Die Ausstattung mit der Reifen durch Werksanlage, äh, da ist die Druck ab bis äh, 1,1 Bar ungefähr und dann äh, kann man spurlos fahren. Wir leben die Feste in 16 und, und 14 Kubikmeter. 16 ist am meisten gängig, aber 14 passt doch prima. Äh, das Ausschieben das passiert mit einer Minusgeschwindigkeit von, von 3 km in der Stunde. Man kann nicht so, äh, so stehen, das, das Fass ausschieben oder die Narbe beschädigen. Äh, das, Aus, das, 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 das bedeutet, dass das Ausrad wird ein bisschen reiben. Und wie breiter das, das Rad dann ist, wie mehr, wie mehr es reiben wird. Also wenn das ein sehr pünktliches Rad wäre, dann wird, wird man viel Reibung auf dem Boden sehen. Und dann kann man sicher in ein paar Wochen später kann man sehen, dass da eine Beschädigung entstanden ist. Okay, wir haben auch eine sehr solide äh, Drehkompumpe drauf. Die, die Marke können sich entscheiden, wir machen bauen entweder mit Burger oder mit Vogelsang, das macht uns nichts aus. Äh, Schneidkasten drauf, mit Schneidwerk innen drin. Ähm, der Faden drauf ist der Inhaber vom Fass. Das Fass sieht noch wie neu aus, hat auch schon 10.000 Kubikmeter gefahren damit, hat die erste, sagen wir mal so, mit April bekommen, also hat äh, richtig sehr gut mitgefahren. Okay, ja, zu den Schneidkassen. Ähm, der sagt, ich habe mal gefragt, wie oft machst du den leer, den Schneidkassen? Er sagt, no, liegt dann, wenn, wenn der Bauer fürs Mutz in der seine Gülle hat, dann ist es jeden Tag oder jemand in den zwei Tagen. Es kommt vor, einmal in der Woche. Alle Gülle geht durch, auch, auch äh, Futterreste, alles geht durch den Verteller drin, den Schneidverteller, mit, 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 mit geschnitten und geht alles mit dem Boden drin. Also da bleibt nichts in, in dem Fass liegen. Okay, Isobus ist eingesteuert, ist momentan äh, auch schon äh, äh, bei jeder Sonne der, der Fall. Mengenregelung ist drauf, das ist ein Mengen, Sie können Sie da sehen. Der kann sehen, wie viel Kühle durch, 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 durchkommt. Und an der anderen Seite ist ein Bypass, der, der schickt dann Kühles zurück ins Fass. Und dann bekommen Sie die Menge, die Sie haben wollen. Okay, das ist unser... Zu den äh, Schlitz, äh, Schlitzgeräten hier, das ist unser, unser neues Projekt äh, Schlitzgerät. Ähm, die haben wir in 9 Meter, 7,20 Meter und in 12 Meter. Die Durchmesser von den Scheiben ist 35 cm. Eine dicke Scheibe, wenn den Boden geht, läuft immer leichter, als wenn man einen, einen, einen Fuß drin drücken lässt. Das ist unsere Erfahrung damit. Ähm, die Elemente sind lenkbar und äh, alle vorgängigen Maschinen von uns, das ist waren mit alle mit, äh, soll ich sagen, die, die, die Gelenke, waren alle mit Bolzen, mit Büchsen, haben wir alles weggeschmissen. Wir haben jetzt alle, alle Lenk Lenkpunkte, so die Lenkung und jeder Punkt an das Palogramm haben wir jetzt gemacht mit, äh, mit Gummifederung. Das kennt ihr von Amazonen, von den Katros Maschinen, das ist sehr dauerhaft, sehr stark und, äh, und das ist für Schleiß frei, kann man sagen. Nur gibt es noch ein paar äh, Schmierpunkte an, an, den, an den Scheiben. Nicht zum Schmieren jeden, jeden Tag, oder, aber wenn man die Maschine mal sauber macht mit Hochdruck reinigen, dass man das Wasser wieder rausdrücken kann. Dafür ist es dann. Wir haben immer noch ein Parallelführungssystem, äh, also die, die, das Element geht immer gleich hoch. Wenn man einen Arm hat, dann, dann kann, der Kittel, kann er so hoch gehen und dann kann es anfangen zu spritzen. Wir unten bleibt immer das Element am Boden und äh, legt, den, legt die Gülle ja schön weg in den, in den, in den Arm, in, in den Boden. Abstand ist 18 cm, finde ich sehr wichtig. Sicherlich, wenn, wenn äh, die ausgemachte Gülle sehr klein ist, dann mal 50 Kubikmeter, dann will man auch, dass die Gülle nah an die Pflanze dann kommt. Und deswegen finde ich 18 cm wichtig.